ഹലോ നമസ്കാരം സായ് ആർട്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എലമൻ ത്രീ ഡിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എലമൻ ത്രീ ഡിയുടെ ഒരു ബേസിക് ഒരു അനിമേഷൻ ഒരു ടൈറ്റിൽ അനിമേഷനാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനൊരു ചെറിയൊരു ടൈറ്റിൽ അനിമേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് വരുന്നു പുതിയൊരു കോമ്പോസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇനി ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ടെക്സ്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം സിനിമാറ്റിക് എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടൈറ്റിൽ സോറി ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ അലൈൻമെൻറ്റ് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇത്ര ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പുതിയൊരു സോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോളിന് പേര് എലമൻ ത്രീ ഡി ഞാനത് ഷോർട്ടായിട്ട് ഈ ത്രീ ഡി എന്ന് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം എഫ് എക്സിൽ പോയിട്ട് വീഡിയോ കോപ്പാലറ്റ് എലമൻ ത്രീ ഡി കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ കസ്റ്റം ലെയർ കണ്ടോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ചെയ്ത മെത്തഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം കസ്റ്റം ലെയറിൽ പോയതിന് ശേഷം കസ്റ്റം ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് മാസ്ക് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പോയിട്ട് പാത്ത് ലെയർ വൺ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏത് പാത്ത് ലെയർ ആണോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സിനിമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ കിടപ്പോൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക കാണിച്ചു കൊടുക്കാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സീൻ സെറ്റപ്പ് കണ്ടോ സീൻ സെറ്റപ്പിൽ പോയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ലേ ഔട്ടിംഗ് പാനൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എക്സ്ട്രൂഡ് ക്രിയേറ്റീവ് നമുക്കൊരു ത്രീ ഡി പോലൊരു ഗ്രിഡ് ഉണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഗ്രിഡ് ഉണ്ട് നമുക്കത് ഷെയ്ഡ് വയർ ഫ്രെയിം പോയിൻ്റ് അങ്ങനെ ഷെയ്ഡ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൻ്റെ ബോട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓരോ സൈഡ് സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേനെ മാറ്റാം സ്ക്രീ സ്ക്രീനെ മാറ്റാൻ പറ്റും അതുപോലെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഒരു ക്യാമറ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് ടൂളുണ്ട് റൊട്ടേഷൻ സ്കെയില് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രീസെറ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രീസെറ്റ് എല്ലാം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ സീൻസ് ലെയർ വൈസ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള സീൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് മോഡൽസ് നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് മോഡൽസും വരുന്നത് അവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ത്രീ ഡി അവിടെ സിനിമാറ്റിക് ടൈറ്റിൽ നിന്നൊരു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്നില്ല അതിന് വരാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് എക്സ്ട്രോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിനിമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മിഡിൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീനിനെ നമുക്കിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം കണ്ടോ നമ്മുടെ ഗ്രിഡിനെ നമുക്കിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിഡിൽ ബട്ടൺ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സൂമിൻ സൂം ഔട്ട് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റേഷൻ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതവിടെ ടെസ്റ്റിലേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഹൈ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അൾട്ര അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ പ്രീസെറ്റ് പ്രീസെറ്റിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഷെയ്ഡ്സ് ഷെയ്ഡറുണ്ട് അപ്പോൾ ഷെയ്ഡ്സിനകത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ മെറ്റൽ ഷെയ്ഡ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ തൊട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഷെയ്ഡ്സ് അതുകൊണ്ട് മെറ്റൽ ഷെയ്ഡ്സ് എടുത്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് എവിടെ കൊണ്ടിടുക നമ്മുടെ സീനിനകത്ത് വന്നിട്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അവിടേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എന്തായി അത് അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ജസ്റ്റ് സൂം ചെയ്ത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും കണ്ടോ നമുക്ക് കൊടുത്ത ആ മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സീൻസിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡൗൺ ആരെ സോറി ഡൗൺ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ആരെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ മെറ്റൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഡേറ്റി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമുണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ മാറി അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ട്രൂഡ് ഒരു രണ്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന്
ഹൈഡിയതിന് ശേഷം പുതിയൊരു ക്യാമറ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്യാമറ ക്രിയേറ്റിന് ശേഷം എലവൻ ത്രീ ഡി ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിനകത്ത് പോയിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ലുക്ക് ലുക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ നോർമലി പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് പത്താണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആക്കി കൊടുക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റി സെവനോ എയ്റ്റി സെവനോ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് കീ കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നേരത്തെ കിട നോർമലി കിടന്ന് ടെൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടോ ഇനി വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് റാൻഡം കണ്ടോ അത് ജസ്റ്റ് കീ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ടെൺ അപ്ലൈ കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അനിമേഷൻ ഓക്കെ ഇനി തൊട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ റൊട്ടേഷൻ കണ്ടോ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇട്ടിരുന്ന ഔട്ട് ഇതാ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് എല്ലാം കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തൊട്ട് താഴെ വൈ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ വണ്ണ് കൊടുക്കുന്നു സോറി സീറോ വൈ റൊട്ടേഷൻ പാർട്ടിക്കിൾ വന്നതിന് ശേഷം ഞാനൊരു മുപ്പത് കൊടുക്കുന്നു മുപ്പത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കീ കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സീറോ കൊടുക്കുക നമ്മൾ അനിമേഷൻ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടോ ഇനി ഇസഡ് റൊഷ ഡൊട്ടേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ത്രീയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ത്രീ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് അനിമേഷൻ ഓക്കെ വാ ഇങ്ങനെ ഒരു അനിമേഷനായി കണ്ടോ ഇനി തൊട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ മൾട്ടി ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക എനേബിൾ ചെയ്യുക എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഓപ്ഷൻ വരും കണ്ടോ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്നുള്ളത് വൈ റൊട്ടേഷനിൽ വണ്ണ് കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കീ കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനിമേഷൻ നടക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റുകളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഇസഡ് എക്സിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എക്സസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ലെറ്ററുകളെല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലയിടത്തു നിന്ന് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റാൻഡം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ് എക്സ് വൈ ഡിസ്പ്ലേസ് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അനിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഈ അനിമേഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എൻഹാൻസ്ഡ് മൾട്ടി സാമ്പിളിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുക ടിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും കൊടുത്തതിന് ശേഷം യു പ്രസ് ചെയ്ത ഈ കീസ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഫ് നയം പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാൻ സ്മൂത്ത് ആവാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് കീ ഫ്രെയിം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലെയറിനകത്ത് തന്നെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കളർ ക്രഷൽ പോയിട്ട് കറുവ് എടുക്കുക കപ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി റെഡ് ചാനൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ഗ്രീൻ ചാനൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ബ്ലൂ ചാനൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ നമുക്ക് ഔട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടോ ഇത്രയും കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ എഫ് എക്സിൽ പോയിട്ട് വീഡിയോ കോ പാലറ്റിനകത്ത് പോയിട്ട് സോറി വീഡിയോ കോ പാലറ്റ് അല്ല ആർ ജി ട്രാപ്പ് കോഡിൽ പോയിട്ട് ഷൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഷൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദാ ഇതേപോലെ ഗ്ലോ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റെയർ ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതേപോലെ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബൂസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ റെയർ ലെങ്ത്തിന് ടി കി കൊടുക്കുക അവസാനിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെങ്ത്ത് സീറോ ആവുക നമുക്ക് അനിമേഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്
സേവ് വെച്ചിരുന്ന ഫയൽ അപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് അനിമേഷൻ ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് പറയാം ഇമ്പോർട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അനിമേഷൻ എന്നൊരു ഫോൾഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കോംബ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ബാക്ക് ഇതിൽ ഇറായിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട് അത് മാറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ കോമ്പിനകത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് വെൽക്കം എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് തിരിച്ച് പഴയ കോമ്പിൽ വരിക കണ്ടോ എനിക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടി ഇനി ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ ആ ഒരു ബാക്കിലെ എഫക്ട്സിലൊക്കെ കൂടി ചെയ്യാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എഫക്ട്സിൽ പോയിട്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫയർ ഏത് സ്റ്റൈലിലേക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ മുകളിൽ ടോപ്പ് സൈഡിലായിട്ട് കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക കണ്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഔട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ലെയറും ഒരു സോൾ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് വീഡിയോ കോ പാലറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലെയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ക്ലിയർ ആൾ കൊടുക്കുക യെസ് ഇതാ ഇത് ഗ്ലോയും അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇവിടെ റണ്ടർ മോഡ് ഓൺ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കൊടുക്കുക തൊട്ട് താഴെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് കളർ ഹൈഡ്രോപ്പ് വെച്ച് ഏതെങ്കിലും കളർ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക സ്കെയിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അനിമേഷൻ വരേണ്ട രീതി ആ ഒരു നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലയറിൻ്റെ അനിമേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഞാനിതാ ഇവിടെ എവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങേണ്ടത് വെച്ചാൽ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പൊസിഷൻ കീ കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അനിമേ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയത്തേക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ തുടങ്ങുന്ന ഇനി യു പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അറിയാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഒപ്പാസിറ്റിക്ക് കീ കൊടുക്കുക സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രെയിം ഒപ്പാസിറ്റി സീറോ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലും ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അഡാപ്റ്റീവ് ഫൈനൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഒരു ഗ്രെയിൻസ് പോലെ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്തപ്പം കിട്ടിയത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലും ജസ്റ്റ് ഹോൾഡിങ് കീ ഫ്രെയിം ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് സീറോ എടുക്കുക നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയത്തേക്ക് കണ്ടോ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എലമെൻ ത്രീ ഡി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഞാനിന്ന് കവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതേപോലെ എലമെൻ ത്രീ ഡിയിൽ പല രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റ് അനിമേഷനും മറ്റ് എഫക്ട്സുകളും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വരും ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം ഇത്രയും ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതേപോലെ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വര